ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கலர் அண்டு கிரே ஸ்கேல் லெவல்ஸ் ஏன்னா கலர் டேபிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டு கிரே ஷேடு எப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து ரேசர் ஸ்கேன் டிஸ்பிளே மெத்தட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பாசிபிள் கலர்ஸ் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண முடியும் அல்லது ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ரேண்டம் ஸ்கேன் டிஸ்பிளே மெத்தட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் கலர்ஸ் தான் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இந்த சிஆர்டி மானிட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன பாசிபிள் கலர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே வந்து நம்பர்ஸில் அதான் நியூமரி கோடில் சொல்லுவாங்க ஜீரோ டூ பாசிட்டிவ் நம்பர் ஜீரோ த்ரூ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படிமா அதாவது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸில் சொல்லுவாங்க இந்த சிஆர்டி மானிட்டர்ஸ் வந்து அந்த நியூமரிக்கல் கோடை எடுத்து இன்டென்சிட்டி செட்டிங்ஸ் அல்லது இன்டென்சிட்டி வேல்யூவாக மாற்றி அதை தான் வந்து எலக்ட்ரான் கண்ணுக்கு பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரான் கண் வந்து அந்த இன்டென்சிட்டி இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு தான் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் பீமோடைய இன்டென்சிட்டியை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே போல் வந்து இந்த டேபிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலர் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி போயிரு இது வந்து ஒரு எயிட் கலர் கோடு உள்ள ஒரு டேபிள் த்ரீ பிட்ஸ் பர் பிக்சல் ஃப்ரேம் பஃபர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எட்டு கலரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதுக்கு உண்டான கலர் டேபிள் தான் வந்து இது ஃப்ரேம் பஃபரில் வந்து த்ரீ பிட்ஸ் பர் பிக்சல் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எட்டு கலரை வந்து எட்டு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த கலர் கோடு அப்படிங்கிறது ஜீரோ த்ரூ செவன் அதாவது ஜீரோலேருந்து செவன் வரைக்கும் மொத்தம் எட்டு கலரை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நம்பர்ஸ் அல்லது நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் இது வந்து பைனரி டிஜிட்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு எலக்ட்ரான் கண் இருக்கும் இல்லையா கலர் மானிட்டர்ஸில் ஸோ ரெட்டு க்ரீன் ப்ளூ அப்படின்னு சொல்லி மூணு எலக்ட்ரான் கண் இருக்கும் இந்த த்ரீ எலக்ட்ரான் கண்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த நம்பர்ஸ் நியூமரிக்கல் வேல் வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து பைனரியில் மூணு டிஜிட்ஸில் எழுதுவோம் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ 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 அப்படின்னா பிளாக் கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி இது த்ரீ அப்படின்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் அப்படின்னு எழுதும் அதாவது நம்ம த்ரீ பிட்ஸ் பர் பிக்சல் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம எட்டு கலரை வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக கலர் சிஆர்டி மானிட்டர்ஸ் பார்க்கும்போதே சொல்லியிருப்போம் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் கன்ஸ் வந்து வெறுமனே வந்து டேர்ன் ஆன் அல்லது ஆஃப் பண்ணுறது மூலமாக மட்டுமே என்ன பண்ணலாம் நம்ம எட்டு கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கலர் டேபிளில் நம்ம சொல்லியிருப்போம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ரெட் கலர் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ரெட் கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்ணை மட்டும் டேர்ன் ஆன் பண்ணிவிட்டு மற்ற ரெண்டு எலக்ட்ரான் கண்ணை வந்து டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ நம்மளுக்கு ரெட் கலர் கிடைக்கும் அதே போல் வந்து நம்மளுக்கு எல்லோ கலர் வேணும் அப்படின்னா இந்த ரெட் கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்ணையும் க்ரீன் கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்ணை மட்டும் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளூ கலர் எலக்ட்ரான் கண்ணை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லோ கலரை டிஸ்பிளே கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து த்ரீ பிட்ஸ் பர் பிக்சல் ஸ்டோரேஜ் உள்ள கலர் டேபிள் இந்த இப்போ ஃப்ரேம் பஃபரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் த்ரீ பிட்ஸ் வந்து மெமரி தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு பிக்சலுக்கு வந்து மூணு பிட்டுக்கு பதிலாக சிக்ஸ் பிட் யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுப்போம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அறுபத்தி நாலு கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆறு பிட்டு ஒரு ஒரு பிக்சலுக்கும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அறுபத்தி நாலு கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இங்கே சிக்ஸ் பிட் அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கண்ணுக்கும் ரெண்டு பிட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுப்பாங்க ரெட் கலருக்கு உண்டான ரெண்டு பிட்டு அப்புறம் க்ரீன் கலர் எலக்ட்ரான்ஸுக்கு உண்டான க்ரீன் கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்ணுக்கு உண்டான டூ பிட்ஸு அது மாதிரி இங்கே இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ கலர் வேணும் அப்படின்னா அதை எப்படி எழுதுவோம்னா ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது ஃப்ரேம் பஃபரில் வந்து சிக்ஸ் பிட்ஸ் பர் பிக்சல் அப்படின்னு வச்சுருந்தோம்னா நம்ம அறுபத்தி நாலு கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டேபிளில் வந்து அது
இந்த செவன்டீன் மில்லியன் கலர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த கலர் சிஸ்டமுக்கு ட்ரூ கலர் சிஸ்டம் அல்லது ஃபுல் கலர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ அது வந்து ஃப்ரேம் பஹோருடைய சைஸ் வந்து த்ரீ மெகா பிக்சல்ஸ் த்ரீ மெகா பிக்சல்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் த்ரீ மெகா பைட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ அது வந்து ட்ரூ கலர் சிஸ்டம் அல்லது ஃபுல் கலர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் தென் வந்து கேப் டேபிள் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து கலர் லுக்கப் டேபிளு கலர் லுக்கப் டேபிள் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு உண்டான இண்டெக்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த டயக்ராமில் இருக்கிறது ஒரு கலர் லு இது கலர் லுக்கப் டேபிளு இந்த இது வந்து ஃப்ரேம் பஃபர் ஒரு ஒரு பிக்சல்லையும் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அந்த வேல்யூ வந்து கலர் லுக்கப் டேபிளுடைய இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது எக்ஸ் கம்மா ஒய் அப்படின்னு ஒரு பொசிஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஃபிஃப்டி ஒய்யோட வேல்யூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ ஃபிஃப்டி கம்மா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அந்த பர்டிகுலர் பிக்சலோடைய வேல்யூ வந்து ஃப்ரேம் பஃபரில் ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ்னு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கலர் லுக்கப் டேபிளுடைய இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த கலர் லுக்கப் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டூ டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மொத்தம் இருநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சி இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு என்ட்ரிஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் பிக்சல் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நூற்றி தொண்ணூத்தாறு அப்படிங்கிற ஒரு இண்டெக்ஸில் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் இருக்கோ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸை வந்து அந்த மூணு எலக்ட்ரான் கண்ணுக்கு பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பாஸ் பண்ணும்போது அந்த பர்டிகுலர் பிக்சல் அதாவது இந்த பிக்சல் இருக்கு இல்லையா இந்த பர்டிகுலர் பிக்சல் என்ன கலரில் டிஸ்பிளே ஆகணுமோ அதை தான் நம்ம இந்த டேபிளில் வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் கம்மா ஒய் அப்படிங்கிற பொசிஷனில் ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ வந்து ஃப்ரேம் பஃபில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர் கலர் லுக்கப் டேபிளுடைய இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஸோ ஒன் நைன்ட்டி சிக்ஸில் போயிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்சல் வந்து என்ன கலரில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கலரை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த கலர் லுக்கப் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கலர் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டூ எ டூ ஜீரோ எயிட் ஒன் அப்படிங்கிறது பைனரியில் கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி எழுதுவோம் இது லெஃப்ட்டு மோஸ்ட் எட்டு பிட் வந்து இந்த ரெட் கலர் எலக்ட்ரான் கண்ணுக்கு போகும் ரெட் கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்ணுக்கு போகும் ஸோ இந்த மிடில் பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எயிட் பிட்ஸ் வந்து கோஸ் டு க்ரீன் கலர் எலக்ட்ரான் கண் அதாவது க்ரீன் கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எலக்ட்ரான் கண்ணுக்கு போகும் ஸோ லாஸ்ட் அல்லது இந்த ரைட் மோஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த எயிட் பிட்ஸ் வந்து கோஸ் டு ப்ளூ கலர் எலக்ட்ரான் கண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து கலர் லுக்கப் டேபிள் எப்படி வந்து யூஸ் ஆகுது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது கலர் லுக்கப் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிளில் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு என்ட்ரி இருக்குது ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்டு ஒவ்வொரு என்ட்ரியும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸை தான் வந்து நம்ம பிரித்து ஒவ்வொரு எலக்ட்ரான் கண்ணுக்காக பாஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நமக்கு இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு கலர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த டேபிளை வச்சுக்கிட்டு ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த பர்டிகுலர் பிக்சலில் அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூ நம்ம ஃப்ரேம் பஃபரில் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கலர் லுக்கப் டேபிள் வந்து ஒர்க் ஆகக்கூடிய மெத்தட் இதுவே வந்து எனக்கு இரநூத்தம்பத்தஞ்சு கலர் பார்த்தல எனக்கு வந்து ஃபைவ் டுவெல் கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் இந்த கலர் லுக்கப் டேபிளுடைய சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அல்லது நமக்கு என்ன கலர்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வேல்யூஸ் வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த கலர் லுக்கப் டேபிள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ரீசன் நீங்கள் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் பர் பிக்சல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா செவன்டீன் மில்லியன் கலர்ஸை ப்ரொடியூஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் அந்த ஃப்ரேம் பஃபோடைய சைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பிக்சல்ஸ் இருக்கோ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸ் வரும் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்க்ரீனோடய ரெசல்யூஷன் வந்து தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு தௌசண்ட் டுவெண்ட்ட
இது மாதிரி டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ட்ரிஸ் இருந்தாலே வந்து என்னது ஒன்று ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபோர் பிட்ஸு ஸோ அப்படி இருந்தாலே உங்களுக்கு இட் இஸ் என் ஆஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதே போல் வந்து நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா வி கேன் என்னென்ன கலர்ஸ் நமக்கு வேணுமோ அதை தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம் இந்த இல்லை கலர் லுக்கப் டேபிளில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அந்த என்ட்ரிஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் கலர் வேணுமா இல்லை ஃபைவ் டுவெல் கலர்ஸ் வேணுமா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்போம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷனில் டூ ஜீரோ எயிட் ஒன் அந்த பர்டிகுலர் பிக்சலில் டூ ஜீரோ எயிட் ஒன் அப்படிங்கிற கலரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது இந்த க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ காம்பினேஷன் உள்ள ஒரு கலரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரேம் பஃபர் வேல்யூ அந்த ஃப்ரேம் பஃபர் வேல்யூ தான் நம்ம இந்த டேபிளுக்கு இண்டெக்ஸ் வேல்யூவாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிளில் உள்ளது சரிங்களா ஸோ இது வந்து கலர் லுக்கப் டேபிள்னால் என்ன இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து வீடியோ லுக்கப் டேபிள் அப்படி கூட சொல்லுவாங்க வீடியோ லுக்கப் டேபிள் ஸோ இது வந்து அந்த ஃப்ரேம் பஃபருடைய சைஸை வந்து தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி குறைச்சிக்கலாம் தென் வந்து அந்த நமக்கு எத்தனை கலர்ஸ் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லுக்கப் டேபிளில் வந்து வி கேன் ஆல்டர் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் கலர் டேபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது தென் வந்து கிரே ஸ்கேல் லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மானிட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டுன்னு சொல்லுவோம் பட் வந்து அது கிரே ஷேடு தான் டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மோனோக்ரோம் மானிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கிரே ஷேடு இருக்கும் கிரே ஷேடு அப்படிங்கிறது நம்ம எகெயின் அந்த ஃப்ரேம் பஃபரில் வந்து எவ்வளோ மெமரி நம்ம வச்சுருக்கோம் ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து அத்தனை டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் கிரே ஷேடு கலர்ஸ் கிடையாது கிரே ஷேடு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் லெவல் கிரே ஸ்கேல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி போயிடும் இந்த டேபிளில் இருக்கிறது வந்து ஒரு ஃபோர் லெவல் கிரே ஸ்கேல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இந்த நாலு டிஃப்ரெண்ட் கிரே ஷேடை வந்து எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து இன்டென்சிட்டி கோடு அப்படிங்கிறது இன்டென்சிட்டி கோடு ஸோ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெசிமல் வேல்யூ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் பைனரி நம்ம டூ பிட்ஸ் பர் பிக்சல் ஃப்ரேம் பஃபரில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் சிங்கிள் பிட் ஒரு பிட்டு தான் பர் பிக்சல் அப்படின்னா அது பிட் மேப்னு பேர் அது வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ரெண்டு கலர் தான் வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு கலர் வேணும்னா நம்ம பைனரியில் இந்த ரெண்டு பிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் பர் பிக்சலுக்கு ஒவ்வொரு பிக்சலுக்கும் ரெண்டு பிட்டு யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஜீரோ ஜீரோனா பிளாக் கலர் வரும் ஜீரோ ஒன்னா டார்க் கிரே ஒன் ஜீரோனா லைட் கிரே கலரில் அந்த ஷேடில் வந்து டிஸ்பிளே நடக்கும் ஒன் ஒன்றுனா ஒயிட் டிஸ்பிளே வந்து நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபோர் லெவல் கிரே ஸ்கேல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இன்டென்சிட்டி இன்புட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் சொல்லியிருப்போம் பாருங்கள் அந்த பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிறது பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீக்கு நியர் அல்லது பாயிண்ட் த்ரீ டூ அல்லது ஃபோர் அப்படி அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே வந்து என்னது அது வந்து என்னது இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஜீரோ ஒன் பைனரி பைனரியில் சொல்லுவோம்ல ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் ப்ரொடியூசஸ் தி டார்க் கிரே கலர் ஷேடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் டார்க் கிரே ஷேடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட் கிரே ஷேடை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கரஸ்பாண்டிங் டேபிள் அப்படிங்கிறது ஸோ இதுதான் கிரே ஸ்கேல் லெவல் அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் வந்து பைனரியில் டூ டிஜிட்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ பிட்ஸ் அல்லது த்ரீ டிஜிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து எட்டு டிஃப்ரெண்ட்டு கிரே ஸ்கேல் லெவல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் இல்லையா இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதேமாதிரி செவன் வரைக்கும் அது கரஸ்பாண்டிங் இன்டென்சிட்டி கோடு இருக்கணும் அதாவது ஜீரோ டு ஒன் குளர் தான் இருக்கணும் அது ஆக்சுவலாக இன்டென்சிட்டி வேல்யூ அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ ஒன் 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 ஜீரோ ஜீரோ அப்படி வரும் ஒன் ஒன் அது மாதிரி வரும் ஸோ அது வந்து த்ரீ பிட்ஸ் பர் பிக்சல் ஃப்ரேம் பஃபரில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வீ கேன் ஜென்ரேட் எயிட் டிஃப்ரெண்ட் கிரே ஷேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் கிரே ஸ்கேல் லெவல் அப்படிங்கிறது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்